প্রিয় মিন্ডের পক্ষ থেকে আমি রওনক আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত একটা স্পেশাল ভিডিও যেটা হচ্ছে বিশেষ করে যারা হচ্ছে একেবারে বিগিনার লেভেলের আছেন অফ পেজ এসিও টেকনিকে একটু বুঝতে কষ্ট হচ্ছে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে ওয়েব টু ব্যাকলিক কিভাবে আমরা পেতে পারি বা করতে পারি তো এর এই জন্য আমি আমার আজকের এই ভিডিওটা আমি তৈরি করতেছি বিশেষ করে ওই সকল মানুষদের জন্য যারা ওয়েব টুর উপরে কাজ করতে চাচ্ছেন ওয়েব টু ব্যাকলিং নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য একটা ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম হইতে পারে এই ভিডিওটা দেখলে যদি আমি চেষ্টা করব স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এবং এটা করলে আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন তো আজ চলেন শুরু করি কি করতে হবে প্রাথমিক পর্যায়ে যে বিষয়টা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি যে আসলে ওয়েব টু টা আসলে কি ওয়েব টু হচ্ছে একটা ব্যাকলিং ব্যাকলিং ছাড়া কিছুই না ওয়েব টু হচ্ছে একটা ব্লগ সাইট বলতে পারে সে ব্লগ সাইটে হচ্ছে এগুলো ফ্রি ব্লগ সাইট এই ব্লগ সাইট গুলা হচ্ছে অনেকটা হচ্ছে যে কোনো আপনি ধরে নিতে পারেন একটা ব্লগ সাইট এই ব্লগ সাইটের ভিতরে আমরা কিছু কন্টেন্ট শেয়ার করবো কন্টেন্ট শেয়ার করার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য একটা ব্যাকলিং তৈরি করবো ধরে নেন হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার একটা ওয়েবসাইট विभिन्न विषय आलोचना कर आगे सो अपना चाहले देखते हैं बोझान तो आज के मूलत वेब टू नहीं कथा बोलते चाची प्रथम सार्च कर उन्नतमिंग मूलत मन कर मूलिंग कंटेंट 
তো আমি যদি এখন একটা তৈরি করি স্টেপ বাই স্টেপ তাহলে ভালোভাবে ক্লিয়ারলি আপনারা বুঝতে পারবেন তো এই জন্য আমাদের আরো কিছু বিষয় আমাদের দরকার আমাদের একটা ইমেল অ্যাড্রেস দরকার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস অবশ্যই দরকার আমাদের একটা ইউজার নেম দরকার এখানে হচ্ছে আর একটা টপিক আমি একটু আলোচনা করি অর্থাৎ আপনার যে কিওয়ার্ড আপনি যে কিওয়ার্ডের উপর ভিত্তি করে আসলে ব্যাটলিংটা করতে চাচ্ছেন তো চিন্তা করতে হবে আপনার কিওয়ার্ডের উপরে চিন্তা করে কিন্তু আপনাকে একটা ব্লগ অ্যাকাউন্ট আপনাকে তৈরি করতে হবে তো আমি যদি এখান থেকে যদি ফ্রি চিন্তা করি যে ওয়ার্ড প্রেসের উপরে আমি করতে চাচ্ছি ওয়ার্ড প্রেস জাস্ট ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে আমি কাজ করতে চাচ্ছি তো আমি ধরেন ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেস ওপেন করলাম ওয়ার্ড প্রেস হচ্ছে ওয়েবসাইটে গেলাম বা আমি যদি আপনাদের কিছু ওয়েব টু ব্যাকলিংক এর কথা বলি ওয়েব টু ব্যাকলিংক লিস্ট যদি একটু ক্লিক করি তাহলে দেখেন যে ওয়েব টু ব্যাকলিংক এর জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট চলে আসে যেমন উইক্স উইবলি তামলার এরকম হান্ড্রেড আমি যদি পুরোটাতে ক্লিক করি তাহলে দেখি এরকম আপনাদেরকে অনেক অনেক এরকম লিস্ট এখানে ধরাই দিবে যে অনেক প্রচুর লিস্ট আছে তো এর ভিতর থেকে আপনাদেরকে আমি যদি কয়েকটা আপনাদেরকে দেখাই সাপোজ একটাই যদি আমি করে দেখাই তাহলে আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে তো এখানে দেখেন দেওয়া আছে বিভিন্ন ওয়ার্ড প্রেস একটা সাইড দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে ব্লগ স্পটে যে আমি আপনাকে বলছিলাম যে ডোমেন অথরিটি দেখেন একটু খেয়াল করবেন এবং আর একটা কথা একটু বলে রাখি যে আপনার ওয়েবসাইটের ডোমেন অথরিটি বাড়ানোর জন্য ওয়েব টু ব্যাকলিং এর কোনো বিকল্প নেই যদি পারেন আরো ভালো হয় যে অন্যান্য বিভিন্ন অথরিটি সাইড থেকে যদি ব্যাকলিং নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে অনেক ভালো হয় তবে এগুলো হচ্ছে যেহেতু সব টাকা পয়সার একটা বিষয় আছে যে টাকা পয়সা ছাড়া আসলে এইসব যেটাকে আমরা গেস্ট পোস্ট বলে থাকি আমরা একটা আমাদের কন্টেন্ট অন্য একটা ওয়েবসাইটে দেওয়ার পরে তাদের মাধ্যমে যে ব্যাকলিংটা আমরা পেতে পারি এটাকে শুধু গেস্ট পোস্ট বলা হচ্ছে আর ওয়েব টু হচ্ছে ঠিক ওই রকমই একটা প্ল্যাটফর্ম কিন্তু এটা ফ্রি এটা আপনি যে কোনো প্ল্যাটফর্মে নিজে একাই তৈরি করতে পারবেন তো এইটা কিভাবে তৈরি করবো এই জন্য ধরেন এই যে ওয়ার্ড প্রেস ডট কম এই সাইডে যদি আমি যাই তাহলে আমাদের কি লাগবে দেখেন এখানে দেওয়া আছে যে দিয়ে আসি স্টার্ট ইউর ওয়েবসাইট তো আমাকে বলতেছে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করতে বা আমি কিভাবে হচ্ছে এখান থেকে আমি একটা ওয়েব টু ব্যাকলিং পেতে পারি তার প্রসেসটা যদি একটু স্টেপ বাই স্টেপ দেখি তাহলে আমি যাই গেট স্টার্ট এর যে আগে যাই যে এখানে আমাকে তাহলে একটা ম্যানুয়ালি একটা ব্যাগ যেহেতু আমি আগেই বলে রাখছি যে ম্যানুয়ালি একটা আমাকে অ্যাকাউন্ট করতে হবে আর আগে থেকে একটু বলে রাখি যে এই প্রসেসটা করতে গেলে আমাদের একটা সময়ের বিষয় আছে এবং ভিডিওটা অনেক লেন্থি একটা ভিডিও হবে এই ভিডিওটা আপনারা অবশ্যই আশা করি দেখবেন স্টেপ গুলা তাহলে কোনো কনফিউশন থাকবে না যে ওয়েব টু ব্যাকলিংটা আসলে কি ঠিক আছে তো আমাদের একটা ইমেল অ্যাড্রেস লাগবে সো আমি এখানে একটা আমার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে রাখছি বা আমার ইমেল অ্যাড্রেস নিয়ে রাখছি এখানে সো আর একটা কথা একটু বলে রাখি যে আমরা মনে করি একটা জিনিস যে এই যে আমি ওয়েব টু ব্যাকলিং করতেছি আরও একটা বিষয় আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যদি আপনার একটা পেডেবল বা একটা ইম্পর্টেন্ট যদি আপনার জিমেলের আমরা সাধারণত যে কোনো অ্যাকাউন্ট করার ক্ষেত্রে জিমেলকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি তো এই ক্ষেত্রে আমি একটু সাজেস্ট করবো যে আপনার যে ডোমেন ডোমেনের উপরে আপনি একটা যদি ইমেল অ্যাড্রেস বানাইতে পারেন এবং ওই ইমেল অ্যাড্রেসের মাধ্যমে যদি আপনি এইসব অ্যাকাউন্টগুলো করতে পারেন সেই ক্ষেত্রে অনেক ভালো হয় আর একটা বিষয় একটু বলি যে এই গুগল খুবই ইন্টেলিজেন্ট একটা বিষয় যা যে কিনা বিভিন্ন অ্যালগোরিদম ইউজ করে থাকে অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইটের র্যাঙ্ক বাড়ানো কমানো সবকিছু সে মেনটেন করে থাকে তো এর জন্যে আমি যদি এই ক্ষেত্রে যদি বলি আপনাকে আপনি যদি আপনার ভিপিএন এর কথা আমি এখানে আলোচনা করি ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক আপনি যদি আপনার আইপিটাকে একটু চেঞ্জ করে নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে অনেক ভালো হয় কারণ সে দেখে যে আসলে আমি আমার ওয়েবসাইট তৈরি করতেছি বা আমি আমার ওয়েবসাইটে কন্টেন্ট দিতেছি কোথায় থেকে দিতেছি বা কে দিতেছে এইসব বিষয়গুলো সে শেয়ার করে যে এই ব্যাকলিং গুলো যে আমি নিচ্ছি এগুলো তো ফ্রি নিচ্ছি এবং এরকম সবাই নিচ্ছে তো তার ভিতরে আমার ভিতরে পার্থক্যটা কি হবে এই জন্য চেষ্টা করা যে একটা ভিপিএন ইউজ করা তাহলে কি হবে আমার আইপিটা চেঞ্জ করে নিব 
আমি এবং তারা হচ্ছে বিভিন্ন ভালো ভালো কান্ট্রি গুলোকে বেশি সাজেস্ট করে থাকে ভালো প্রাধান্য দিয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে এইজন্য আমি এখানে একটা ভিপিএন ইউজ করতেছি আপনাদের সামনে ভিপিএন নিব সো ভিপিএনটা একটু কানেক্ট করে রাখি যে ভিপিএন এর উপরে যদি বলেন প্রশ্ন যদি করা থাকে যে ভিপিএন সম্বন্ধে একটু বলতে তাহলে আমি হয়তোবা অন্য একটা ভিডিও তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাই দেব যে ভিডিও কি ভাবে ইউজ করব তো আমি ভিপিএনটা ইউজ করলাম তো এখান থেকে হচ্ছে আমি একটু রিলোড দিয়ে দিই ভিপিএন যেটা ইউজ করে ফেলছি इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रिव्यू ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট রিভিউ সো এটা হচ্ছে যেমন আছে আমি এখন এমন একটা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড নিব যে পাসওয়ার্ডটা আমি যেন ইউজ করলে আমি পাই বা আমার জানা থাকবে বা এই পাসওয়ার্ডটা এমন হইতে হবে যে পাসওয়ার্ডটা একটু কমপ্লিকেটেড করে করার চেষ্টা করবেন যেন আমি একটা পাসওয়ার্ড দিব আর কি सपोज একটা পাসওয়ার্ড যদি আমি দিই पासवर्ड दिल मोटामुटी नाम लिखते देखी नाम लिखी हमें है ना कि इंडस्ट्रियल ट्रियल प्रोडक्ट से इकन तक हमें कंटिन्यू तक क्लिक करूँ से 
এটা হচ্ছে ফ্রি আছে সো এটা আমরা নিয়ে নিব এটা ফ্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট রিভিউ সো এখানে আমরা গেলাম কন্টিনিউস এখান থেকে হচ্ছে একটা ডিজাইন চুজ করতে বলছে যে কোন ব্লক সাইডের জন্য একটা ডিজাইন আমরা এখান থেকে চুজ করতে পারি যে কোন একটা সাইজ সাইট আমরা চুজ করে নিতে পারি এই সাইটটা নিতে পারি এটাই আমরা নিলাম सपोज এখান থেকে হচ্ছে আমার লেখার ধরনটা কি হবে ঠিক আছে সো আমি এখান থেকে একটা চুজ করে দিলাম लागार कथा ठीक है तीन जिबी डाटा दीबाइट रेडी माइस এখানে আপনাদেরকে কিছু বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করার দরকার আছে এই বিষয়গুলো একটু শেয়ার করব এই যে হচ্ছে আমাদের সাইট সো এখানে হচ্ছে দেখেন সাইট খোলার সাথে সাথে আমাদের হোম পেজ ব্লগ পেজ সব রেডি হয়ে গেছে সো এখান থেকে হচ্ছে আমাদের কয়েকটা জিনিস একটু আমাদের পেন দিতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে আমরা বলছিলাম যে এখানে দেখেন দেওয়া আছে যে क्लियर सपोजेक्ट सिलेक्ट कर 
ট্যাগ এড নিয়ে নিলাম এরপর হচ্ছে এর নিচে আরেকটা ব্লগ আছে এই ব্লগে হচ্ছে কিছু জিনিস আমি এখানে কপি করলাম কপি করে এখানে দিয়ে দিই সো এটা একটা লিংক এখান থেকে আমি এটাকে জাস্টিফাই কন্টেন্ট করে দিলাম এটাকে জাস্টিফাই করে দিলাম সো এখান থেকে হচ্ছে যে বিষয়টা হচ্ছে আমার দরকার আমার একটা পেজ কিন্তু হয়ে গেছে আমি পেজটাকে কি করব পাবলিশ করব পাবলিশ আমার পাবলিশ হয়ে গেছে আমি যদি এটাকে ভিউ পেজ দেখতে চাই তাহলে এখান থেকে হচ্ছে আমার ভিউ পেজটা দেখতে পাচ্ছি এইসব সাইট গুলো একটু এই সময়টা একটু যেহেতু আমরা শুরু করতেছি একটু স্লো হয় এটা কোনো ব্যাপার না কিন্তু এইসব সাইডে যে বিষয়টা আপনারা খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে মাস্ট হ্যাভ আমাদের কন্টেন্ট দিতে হবে সো কিছু বিষয় এটা আমি কেটে দিলাম আমি নিজে তৈরি করতে যেহেতু এখানে দিলাম কন্ট্যাক্ট चेस्ट कर पलिस चले विषय विषय मेनू चेस्टा कर सामने तो अपना अवश्य मेनू 
যদিও এটা কি সাব ডোমেন এখানে দেখেন একটু খেয়াল করেন এই যে দেখেন wordpress.com বাকিটা কিন্তু এটা হচ্ছে আমার একটা কিওয়ার্ড চেষ্টা চেষ্টা করতে হবে যে হচ্ছে আমাদের যে নিশ বা আমাদের যে কিওয়ার্ড আছে সেই কিওয়ার্ডকে নিয়ে বা আমাদের ইউজারনেমটাকে নিয়ে হচ্ছে আমাদের কাজ করতে হবে সো আমার কন্টেন্টের ভিতরে আছে সো এখান থেকে হচ্ছে আমরা যদি মেনু তৈরি করি মেনুতে যদি একটা মেনু তৈরি প্রাইমারি মেনু যদি চাই প্রাইমারি মেনু ধরলাম আমি সো আমার ব্লগ পেজ আছে এখান থেকে আমি অ্যাড আইটেম যেতে অ্যাড আইটেমের ভিতরে কি আছে আমার এটা আছে এটা আছে প্রাইভেসি পলিসি আছে ব্লগ সাইটটাকে যদি একটু নিচের দিকে নিয়ে আসি মোটামুটি হচ্ছে আমার সেট এখন যদি আমার এই সাইটটাকে একটু দেখার চেষ্টা করি দেখেন এখানে আরও কিছু পেজ চলে আসছে खेल थे
থেকে আমার প্রাইমারি মেনুতে একটু চেক করে নিই প্রাইমারি এটা সেভ করে দিলাম এখন যদি আমি একটু দেখি আমার সাইট থেকে এটা হচ্ছে আমার যদি চিন্তা করি এটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট একটু দেখে যাই আমার এত কিছু তো দরকার নেই আমার হোম পেজ দরকার নেই সো হোম পেজ যদি আমি আমার দরকার যদি না থাকে তাহলে আমি হোম পেজ ডিলিট করে দিতে পারি তো সে আসলে কোনো কিছুই না হোম পেজ রিমুভ করে দিতে পারি সেভ চাইলে একটা পেজ তৈরি করে দিতে পারি আমার হোম পেজ সো এখন যদি এটাকে দেখি আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট এটা আমার হোম পেজ নাই कस्टमाइजे जा देखी <coughs> এখন এটা গেল হোম পেজ ক্লিক করলাম দেখি হোম পেজ আমি এটা আছে বাট হচ্ছে দুইটা হয়ে গেছে দেখি হোম পেজটা একটু দেখে আসি
এই হচ্ছে আমার পেজ এখন আমি এই পেজটাকে একটু এডিট করব এখানে পেজটাকে আমি এডিট করব সো মনে করেন আমি আমার ওয়েবসাইটে একটা ব্যাকলিং আমি তৈরি করতে চাচ্ছি বা ওয়েব টু যে ব্যাকলিং এর কথা আমি বলছি আমি আমার সাইটের ব্যাকলিং করতে চাচ্ছি করতে চাচ্ছি তো ব্যাকলিং যদি আমি বলি যে ব্যাকলিং টা আসলে কি রকম সো আমি এই এইটার জন্য যে বেস্ট কর্ডলেস ড্রিল মেশিন নিয়ে আমি একটা আর্টিকেল লিখছি আমার সাইডে আমি চাচ্ছি এই পেজটার একটা ব্যাকলিং আমি তৈরি করব ওয়েব টু এর মাধ্যমে তো আমাকে যে কাজটা করতে হবে এখন what is drill machine সো এখানে হচ্ছে আমার একটা ব্লক তৈরি হলো ব্লক করলাম আমি সুন্দর করে এটা লিখে এটাকে যদি একটু আপডেট করে নিই আমি আপডেট করলাম আপডেট এটা এরকম ভাবে আমি এইটাকে একটু জাস্ট যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে পেস্ট করে নিলাম নেওয়ার পরে এটাকে হচ্ছে বাংলাতে কন্ট্যাক্ট করলাম বাংলা থেকে ইংরেজি করে কপি করলাম কপি করার পরে এর নিচে একটু রাখার চেষ্টা করলাম
সো মোটামুটি আমার একটা আর্টিকেল হয়ে গেছে সো আমি এখন যে কাজটা করব আমি এটা হোম পেজ না করে যেহেতু আমি হোম পেজ করছি হোম পেজটাতে আমার এত লাগলাম ডিলিট করে দিই এটা হোম পেজ করব না আমি একটা পোস্ট করে আপনাদেরকে দেখা দেই দেখাই দেই যে কিভাবে আসলে ব্যাকলিং আমরা তৈরি করব হোম পেজটা আমি রেখে দিয়েছি কি জন্য হোম পেজটা আসলে এই সাইটটা তো আমার একটা নির্দিষ্ট নিশের উপরে তৈরি করা সো সেই নিশটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট তো এটাও একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট বাট হচ্ছে আমার হোম পেজটা হচ্ছে আমি করতে যাচ্ছি যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমার হোম পেজটা তো আসেই হোম পেজটা আসে হচ্ছে মাল্টি আমার এখানে কিছু লেখা থাকবে বা এটা ডিজাইন থাকবে সেটা ডিজাইন করার জন্য সো আমার ব্যাকলিং দরকার ব্যাকলিং করার জন্য আসলে পেজ দরকার নেই আমি আমি কি করবো পোস্ট করবো আমার পোস্ট দরকার সো সেই পোস্টটা আমি করার চেষ্টা করবো এখান থেকে সো এখান থেকে সাপোজ আমি ধরলাম অ্যাড আমার কিছু পোস্ট এখানে থাকতে পারে আমি অল পোস্টে যদি আমি যাই সো পোস্টে গিয়ে দেখব যে এখানে কিছু পোস্ট পোস্ট করা আছে কিনা সেটা আগে দেখবো আমরা যে পোস্ট আছে কিনা পোস্ট একটা থাকতে পারে আমরা এটাকে ডিলিট করে দিব সো আমার পোস্ট কয়টা আছে সো পোস্টগুলোকে আমরা ট্রাস্ট করে দিই এই পোস্ট আমাদের দরকার নেই ট্রাস্ট আমাদের একটা নতুন পোস্ট দরকার लिखलम साल सब ड्रिल मेन पड़ता है हेडिंग जस्टिफाई दरकार
তো বিভিন্ন কোয়ালিটি ড্রিল মেশিন আছে সাপোজ আমি এটা একটু কপি করি কপি করলাম এটা হচ্ছে কর্ডলেস ড্রিল মেশিন मेन जस्टिफाई बेसुम मैं 
এখানে হচ্ছে মনে করেন যে কিছু একটা লিক বল ড্রিলিং মেশিন অ্যান্ড মেশিন বেসিক্যালি ড্রিল রিং বোল ঠিক আছে এইখানে বিভিন্ন ইনফরমেশন দেওয়া আছে এখানে লিক কম মেশিন কাম ভেরিয়াস শেপ এখান থেকে জাস্ট আমি একটা ব্যাক লিক কাটবো ব্যাক লিঙ্ক কাটতে আনবো এই যে আমার ওয়েবসাইটের ব্যাক লিঙ্কটা এখান থেকে নিয়ে নিলাম এই ব্যাক লিঙ্কটা আমি এখানে টেনে দিলাম এখান থেকে হচ্ছে জাস্ট ওপেন নিউ ট্যাব সো ব্যাক লিঙ্ক আমার কমপ্লিট হয়েছে এটা হচ্ছে আমার একটা ব্যাক লিঙ্ক হলো আমার ওয়েবসাইটের জন্য সো আমার কাজ মোটামুটি শেষ এখন আমাকে আর একটা ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল টুল আমি এখানে আর একটা ব্যাক লিঙ্ক করে দিতে পারি সেটা হচ্ছে আমার ওয়েবসাইটের যদি কন্ট্রোল টুল সো এইখান থেকে আমি আমার মেন সাইটের মেন সাইটের একটা ব্যাক লিঙ্ক অর্থাৎ অন পেজ এসি একটা কাজ অর্থাৎ ইন্টারনাল লিঙ্ক করলাম একটা এক্সটার্নাল লিঙ্ক করলাম এইটা এই যে ইমেজটা আছে এই ইমেজটার আমি এডিট করতে পারি কিনা দেখি একটু এডিট 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 এখন এটাকে আমি পাবলিশ করলাম सरसिटी এটা হচ্ছে আমার সিম্পল একটা হচ্ছে ওয়েব টু ব্যাক লিঙ্ক এর একটা প্রসেস দেখাইলাম আপনাদেরকে তবে যে বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখবেন এই বিষয়গুলো মাথায় না রাখলে যে প্রবলেমটা হবে সেটা হচ্ছে এটাকে আরো একটু মডিফাই করার দরকার আছে যেগুলো হচ্ছে আমি পরবর্তীতে আপনি যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা জানার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনারা আমাকে অবশ্যই এখানে জানাবেন দেখাবেন ঠিক আছে বলবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের অ্যান্সার করতে তো ধন্যবাদ আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও